জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির কোষাধ্যক্ষ ও গুণী ব্যক্তিত্ব জনাব হাবিবুন নবী আশিকুর রহমান এমপি নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার স্মৃতি বিজড়িত মেঠাবুকুর উপজেলার ইমাতপুর ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পিতা আব্দুর রহমান ছিলেন উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদে এমএসসি বা স্নাতকোত্তর শ্রেণীর একমাত্র মুসলিম ছাত্র ও সম্ভবত এই এলাকার প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট আট ভাই বোনের মধ্যে আশিকুর রহমান দ্বিতীয় তাঁর অন্যান্য ভাই বোনেরাও নিজেদের যোগ্যতা ও মহিমায় দেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত জনাব হাবিবুন নবী আশিকুর রহমান উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার শত নম্বর ইউনিয়ন ইমাতপুর ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের মিয়াবাড়িতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে তার জন্ম তার বাবা জেনাব আব্দুর রহমান তিনি উনিশশো সালে একমাত্র মুসলমান স্টুডেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে ছিলেন তো তিনি খুব মেধাবী ছিলেন তার আট সন্তান আট সন্তানের মধ্যে বড় সন্তান মিসেস মাজিদা বানু তিনি সরকারি যশোর সরকারি মহিলা কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছেন ও সারা জীবন অধ্যাপনা করে রিটায়ার করেছেন তিনি হিস্ট্রিতে ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন তারপরেই জনাব আশিকুর রহমান জনাব আশিকুর রহমানের পরে জনাব শাইকুর রহমান টুকু তিনি ম্যাথমেটিক্সে মাস্টার্স করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায়ী ছিলেন ট্যানারি ছিল বিভিন্ন রকম ধরনের ব্যবসা ছিল দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বেশ কিছুকাল আগে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তারপরে দু বোন একজন হলেন রাশিদা সুলতানা আরেকজন হলেন ফরিদা সুলতানা দুজনেই মাস্টার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং একজন ছিলেন ইকোনমিক্সে আরেকজন সাইকোলজিতে মাস্টার্স তাদের দু বোনের বড় বোন যিনি রাশিদা সুলতানা তার হাজব্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ফরিদা সুলতানা তার হাজব্যান্ড ছিলেন ডিআইজি ডিআইজি পুলিশ চট্টগ্রামে ডিআইজি রেঞ্জ ছিলেন পরে তিনি স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেন তারপরে আরও দু ভাই জনাব সাইদুর রহমান এবং জনাব জাহেদুল হাসান মুশফিকুর রহমান জনাব জাহেদুল হাসান মুশফিকুর রহমান বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন এবং তিনিও মেধাস্থানে তৃতীয় হয়েছিলেন তিনি আমেরিকায় যে পিএইচডি করেন এবং তিনি জেপিএল নাসা জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি নাসা যারা স্পেসে রকেট পাঠাচ্ছে বিভিন্ন রকমের গবেষণা করছে সেখানে তিনি সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে কর্মরত জেপিএল নাসাতে আরেক ভাই সাইদুর রহমান তিনি ব্যবসা করেন তিনিও মেধাবী এবং আসলে ওরা সবাই মেধাবী আমার শ্বশুর সবসময় বলতেন যে আমাদের ছেলে আমার ছেলে মেয়েকে নিয়ে কখনো লেখাপড়ার জন্য বেগ পেতে হয় নি সবচেয়ে ছোট যে বোন সেই শুধু চাকরি করে নাই কিংবা সে সে হাউস ওয়াইফ ছিল তাদের ছেলে মেয়েরা সবাই লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আশিকুর রহমান সাহেবের ভাইয়ের ছেলে মেয়ে বিভিন্ন দেশে দেশে বিদেশে আছে এবং সবাই লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সবাই লেখাপড়ায় ভালো এবং তারা স্বস্ব মেধাই তারা উপযুক্ত স্থানে আছে অত্যন্ত মেধাবী হয় শিক্ষা জীবনের সকল স্তরেই অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন আশিকুর রহমান তার পিতা জনাব আব্দুর রহমানের কর্মস্থল যশোরে হয় জনাব আশিকুর রহমানের শিক্ষা জীবন শুরু হয় যশোর থেকেই তিনি উনিশশো সালে মাধ্যমিক ও উনিশশো সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেছিলেন এখনকার বাংলাদেশ তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে একটি মাত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ছিল সেই সময় সম্মিলিত মেধা তালিকায় মানবিক বিভাগ থেকে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক দুটি পরীক্ষাতেই এগারোতম স্থান অধিকার করেন এরপর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন 
তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উনিশশো সালে স্নাতক ও উনিশশো বাষট্টি সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এই দুই পরীক্ষাতেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন আর ওনারা আট ভাই বোন আর বিশেষ করে আশিকুর রহমান সাহেব আমার শ্বশুর বলতেন মজা করে যে ও খুব অস্থির প্রকৃতির ছিল তো ছোটবেলায় ওকে নানা রকম প্রলোভন দেখি পড়তে বসাতে হতো টিচার আসলে বলতো যে তোমার জন্য তুমি যদি পড়াশোনা পড়তে আসো টিচার কাছে বসো তাই দেখবে যে তোমার জন্য মিঠাই মন্ডা আসছে আল্লাহ তালাই দিবে খুব ছোট ছিল তো ওই পড়তে বসলে তারপরেই তার জন্য আমার শাশুড়ি কোনো একটা গোপন জায়গায় রেখে দিতেন এবং সে তুমি খুব খুশি হতেন মনে করতো যে সত্যি এটা আল্লাহ থেকে এসছে আর কি এই ধরনের গল্প ওনার কাছ থেকে শুনতাম তুমি বলতেন যে ও এত মেধাবী ছিল যে সারা বছর বইয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই একবার আমি রাগ করে আমি ওর বইপত্র সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি হ্যাঁ তো ফেলে দিয়েছি আমার বাড়ির থেকে আমি যখন রাগ করেছি খুব তখন সে ওই বারান্দা থেকে রেলিং টোককে লাভ দিয়েছে নিচে ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়েছে নিচে নিচে ছিল বাড়ির কনস্ট্রাকশন হচ্ছিল তখন নিচে নিচে ইটের স্তূপ ছিল সেখানে পড়ে কেটে গেল কপালের এক সাইড কেটে গেল এখনও আছে খেয়াল করবেন ওনার এক সাইডে এখানে কাটা দাগ আছে সিরিয়াসলি বন্ডের হল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো স্টিচ পড়ল আর কি তো এগুলো উনি গল্প ছেলে বলতেন অথচ পরীক্ষার সময় দেখা যেত ও ফার্স্ট হয়ে গেছে তো তেমন কিন্তু পড়তে হতো না কিন্তু ওই এক দুই দিন আগে হয়তো পড়ল যে পরীক্ষা দিয়ে আসলো এবং আশিক রহমান সাহেব জীবনে কিন্তু সেকেন্ড হন নাই উনি স্কুলে যশোর জেলা স্কুলের ছাত্র এবং তা প্রতি ক্লাসেই উনি ফার্স্ট হতেন টিচারদের খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন আর তখনকার দিনে এখনকার মতো তো ছিল না আর একটা বোর্ড ছিল তখন বাংলাদেশ তখন ইস্ট পাকিস্তান তো একটা বোর্ডই ছিল ইস্ট পাকিস্তানে এবং কম্বাইন্ড মেরিট লিস্টে সায়েন্স এবং আর্টস মিলে কম্বাইন্ড মেরিট লিস্টে উনি ম্যাট্রিকে এগারোতম স্থান ছিল ওনার আর ইন্টারমিডিয়েটও এগারো এগারোতম স্থান ছিল তো মজা করে আমার শ্বশুর বলতেন যে মজার ব্যাপার হলো কি জানো যে ও কোনোটা দিয়ে লেটার পেত না লেটার পায় নাই অথচ এগারোতম স্থান কম্বাইন্ড মেরিট লিস্টে তার মানে প্রতি সাবজেক্টেই সে ভালো ছিল কোনো সেভেন্টি এইট সেভেন্টি নাইন এরকম পেয়েছে লেটার হয় নাই হ্যাঁ প্রতিটাই তো এই ভালো অনেকেই আছে না যে বাংলায় কাঁচা কিন্তু অঙ্কে খুব ভালো সায়েন্স সাবজেক্টগুলো খুব ভালো ওইভাবে স্ট্যান্ড করে গেল কিন্তু উনি কিন্তু প্রত্যেকটাতে খুব ভালো ছিলেন তো এটা ওনার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল আর কি উনি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পরে উনি অনার্সেও ইংরেজিতে অনার্সেও ফার্স্ট হয়েছেন মাস্টার্সেও তাই এবং উনি যখন সিএসএস পরীক্ষা দিলেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস সিএসএস পরীক্ষা দিলেন তখন বিশতম স্থান পুরো পাকিস্তানে বিশতম স্থান অধিকার করেছিলেন স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শেষে পিতৃভূমির টানি তিনি চলে আসেন রংপুরে উনিশশো বাষট্টি থেকে উনিশশো তেষট্টি সাল পর্যন্ত আশিকুর রহমান রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইংরেজি বিভাগে শিক্ষকতা করেন এরপর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হিসাবে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন তারপরে উনি মাস্টার্স যখন পরীক্ষা দিলেন কারমাইকেল কলেজে টিচার নিয়োগ হবে কাগজে দেখলেন দেখে উনি অ্যাপ্লাই করলেন ওনার চাকরি হয়ে গেল তখন কিন্তু রেজাল্ট বের হয়নি মাস্টার্সের রেজাল্ট বের হয়নি উনি চাকরিতে যোগ দিলেন আর এটার একটা কারণ ছিল আমার মনে হয় আমি যদি ভুল না করে থাকি কারণ ছিল যে উনি বিশ বছর বয়সে মাস্টার্স দিয়েছেন প্রথমে কিন্তু স্কুলে যখন ভর্তি হন উনি কিন্তু একবারে ক্লাস টুতে ভর্তি হয়েছিলেন ওনাকে যখন নিয়ে যা গেলেন আমার শ্বশুরের কাছ থেকেই শুনেছি ও বলল যে না ও তো ক্লাস ওয়ানের জন্য না ও ক্লাস টুতেই পারবে ওনে তো ওইভাবে তার শুরু আর কি তো সেই জন্য উনি বয়সের আগেই মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়েছেন তবে সিএসএস পরীক্ষা দিতে গেলে তো বাইশ বছর আগে দেওয়া যাবে না তো উনি কারমাইকা কলেজে শিক্ষকতা শুরু করলেন আর কি তারপরে সেখান থেকে রাশি ইউনিভার্সিটি থেকে আফার আসলো রাশি ইউনিভার্সিটিতে এসে ইংরেজি বিভাগে যোগ দিলেন উনিশশো ছেষট্টি সালে সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান সিএসপিতে সমগ্র পাকিস্তানে তিন হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিশতম স্থান লাভ করেছিলেন প্রশিক্ষণ শেষে তিনি মানিকগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন তিনি বৃহত্তর টাঙ্গাইল ও বৃহত্তর ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বৃহত্তর টাঙ্গাইল ও বৃহত্তর কুমিল্লার জেলা প্রশাসক বাংলাদেশ চা বোর্ডের সদস্য অর্থ ও বাণিজ্য 
ঢাকা পৌরসভার প্রশাসক সহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন প্রথম জয়েন করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রাওয়াল পিন্ডি সেখানে কর্মরত ছিলেন তারপরে তিনি ইস্ট পাকিস্তান তদানন্দ তিনি ইস্ট পাকিস্তানে আসেন এবং সেখানে উনি রাজশাহীতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এটা ছিল ট্রেনিং পোস্ট ছিল আর কি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ছিলেন তারপরে তিনি মানিকগঞ্জের এসডিও হন ওনাদের ব্যাচের প্রথম যে তিনজন এসডিও হয়েছিল তার মধ্যে উনি একজন ছিলেন মানিকগঞ্জে এসডিও হন তারপরে বিভিন্ন পদে তিনি ছিলেন উনিশশো সালে ছাব্বিশে মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিকামী বাঙালিরা পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী টাঙ্গাইল সহ বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করছিল উনিশশো একাত্তর সালের মাঝামাঝি সময় টাঙ্গাইল জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন জনাব আশিকুর রহমান পরবর্তীতে জনাব আশিকুর রহমানকে জেলা প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি কৌশলে টাঙ্গাইলে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন যুদ্ধের দুঃসহ মুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে টাঙ্গাইলের বিপদাপন্ন সাধারণ মানুষের পাশে থেকে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য টাঙ্গাইলবাসী এখনো তাকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে টাঙ্গাইলে এডিসি হিসেবে জয়েন করার কয়েকদিন পরেই তখন গ্যাজেট নোটিফিকেশন দিয়ে নতুন ডিসি না নিয়ে সেখানে আশিক রহমান সাহেবকে ডেপটি কমিশনারের চার্জ দেওয়া হলো টাঙ্গাইলে থাকাকালীন অবস্থায় এটা খুব খুবই একটা কঠিন পরিস্থিতি ছিল মুক্তিযুদ্ধ যারা করতে গেছে তাদের সেই পরিবারগুলোকে বাঁচিয়েছে নানা রকমভাবে সহায়তা দিয়েছে সহযোগিতা করেছে সেই পরিস্থিতিতে তিনি তাদের সাথে এমনভাবে কাজ করেছেন দেখিয়েছেন যে তিনি তাদের হয়ে কাজ করছেন কিন্তু তিনি বহু পরিবার হিন্দু পরিবার এবং অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি প্রাণ বাঁচিয়েছেন অদর বাহিনী ছাড়া সকলেই কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে ছিল বঙ্গবন্ধু পিছনে একতবদ্ধ ছিল এবং আমরাও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না আমি মানুষকে সাহায্য সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং অনেক জীবনে বাঁচিয়েছি যে একটা বিপদ সংকুল পরিস্থিতি জনা পরিবারও বিপদ ঝুঁকির মধ্যে ছিল এবং এই কারণে টাঙ্গাইলে মানুষ আমার প্রতি কৃতজ্ঞতাবদ্ধ অর্থনৈতিকভাবে যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য যুদ্ধ পরবর্তী সব দেশে শত্রু বাহিনী সাধারণত ব্যাংকের টাকা পুড়িয়ে দেয় উনিশশো সালের বিজয়ের প্রাককালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী টাঙ্গাইলে ব্যাংকের টাকা পুড়িয়ে দিতে চাইলে তিনি তা সুকৌশলে রক্ষা করেন উনিশশো সালে ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আশিকুর রহমানের পত্নী রেহানা আশিকুর রহমান নিজের শাড়ি কেটে পতাকা তৈরি করে প্রথম টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের বাসভবনে উড়িয়েছিলেন টাঙ্গাইলে দুর্বিসহ জীবন ও সেসব বিষয় আশিকুর রহমান ও তার পত্নী বহুবার গণমাধ্যম নিবন্ধে প্রকাশ করেছেন টাঙ্গাইল <laughs> 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 মাঝে মানে একাত্তর সালের মাঝে জুন জুলাই থেকে আমি টাঙ্গাইলের চার্জে ছিলাম জিনিসটা খুব কঠিন ছিল কঠিন ছিল একদিক দিয়ে বিদেশি সৈনিক যারা বাঙালি স্বাধীনতাকে কোনোভাবেই যাতে মানে না হয় সেই চেষ্টায় অসম্ভব নিষ্ঠুর এক সেনাবাহিনী চলে রয়েছে আবার যদি বাঙালি তার প্রতিও একটা দায়িত্ব আছে আবার দেখাতে হবে যে একটা আপনি তাদের সাথে সহযোগিতা করছে না হলে যে কোনো সময় তার ধ্বংস করছে এটা কঠিন একটা সময় ছিল তা আমি মনে হয় যে আমি যখন টাঙ্গাইলে ছিলাম এই জিনিসটাই করার চেষ্টা করেছি মানুষ মানুষকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি মানে তাদেরকে যাতে ক্ষতি না হয় আবার এরা যখন যাচ্ছিল সব থেকে যখন এগারোই ডিসেম্বর টাঙ্গাইল ফল করলো তখন সব কঠিন সময় ছিল মার খাচ্ছে পালিয়ে যাচ্ছে যাওয়ার সাথে মানুষ মেরে যায় তো একটা অনেক মানে কষ্টের সাথে একটা মানে একটা সর্ট অফ ব্যালেন্স রাখতে হয়েছিল এবং কোনো ক্ষতি হয় নাই এবং 
প্রত্যেকটা রোগী চাচ্ছিল স্বাধীন হবে স্বাধীন হবে সময়টা যেন অপেক্ষা করছিল তারপর তো টাঙ্গাইল প্রথমে স্বাধীন হবে এগারোই ডিসেম্বর স্বাধীন পরে তারপরে তো ষোলোই ডিসেম্বর ঢাকায় স্বাধীন হলো এই প্রসঙ্গে আমার আমি একটু ফেব্রুয়ারি মাসে চলে আসলাম তো আমি মনে করি একটা বড় ঘটনা এটা তো এটা আমি যখন আমরা যখন টাঙ্গাইল আমি তখন একেবারে নিউলি ওয়েড আর কি নতুন বিয়ে হয়েছে অনেক কিছুই বুঝতাম না কিন্তু এই যে ভয়াবহ ব্যাপার গুলো মানে বম্বিং শেলিং হচ্ছে চতুর্দিকে হচ্ছে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু হতে পারতো আল্লাহর অশেষ মেহরবানি যে আমাদের কোনো দিকে কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু উনি তো একদম বিপদের মুখেই ছিলেন সব সময় ওরা জোর করে নিয়ে যেত ডিসি কে তাদের সাথে নিয়ে যেত রাতে দুটো তিনটার সময় ফিরতেন কখন কি হয় মানে একটা ইয়াং মানে মহিলা বিয়ে হয়েছে তুমি বুঝতেই পারো মানসিক অবস্থা কি তারপরে যখন এগারোই ডিসেম্বর যখন স্বাধীন হলো সে যে কি উত্তেজনা কি মানে ভালো লাগে এটা প্রকাশ করা যাবে না আজকে প্রজন্ম আমি জানি না বুঝবে কি না এটা বোঝানো যাবে না তো আমি তখন মানে ওই ইয়ের মধ্যে চিন্তা করো যে মহিলাদের তখন আর ইয়াং একটা মেয়ে তখনকার দিনে খুব নাম করা শাড়ি ছিল সিক্স ফোর ফোর শাড়ি জ্যাপানিজ শিফন সিক্স ফোর ফোর সেই বটল গ্রিন শাড়ি কেটে আমি রাত রাত্রে আমি ফ্ল্যাগ তৈরি করলাম বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ মোটামুটি ভালো আঁকতাম জিওগ্রাফিতেও ভালো ছিলাম ভূগোলে ভালো ছিলাম যার জন্য ম্যাপটাও আঁকলাম রং করে ওই ফ্ল্যাগ তৈরি করে আমার নিজের হাতের ফ্ল্যাগ টাঙ্গাইলে প্রথম উল্ল সমস্ত টাকা মুদ্রা যেটা মানে যেটা কয়েন্টস ওগুলো ছড়িয়ে দিতে হয় ডকুমেন্ট পুড়িয়ে দিতে হয় এয়ারপোর্ট ভেঙে দিতে হয় যাতে শত্রুরা এটা ব্যবহার না করতে পারে এখন পাকিস্তানে তো আমাদের মুক্তি বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর আসছে এখন পাকিস্তানের চোখে ওটা শত্রু বাহিনী আমি ওখানকার ডেপটি কমিশন তো আমাকে ডেকে যখন চলে যাচ্ছে ডেকে ওই ব্রিগেডিয়ার কনের বলছে এখনই যাও যে ডিসিকে সই করতে করে টাকা সব পুড়িয়ে দাও তো এবং আমাকে ঠিক বিশ্বাস করছে না কেন বাঙালি ডিসি আমার সাথে একজন মেজর দিয়ে দিচ্ছে তারা তো ওই সময় বললাম যে ঠিক আছে আমি দুই ঘন্টা পরে টাকাটা পড়াই বলি কেন এখন পড়াই তো দোষ কি বলি না দু ঘন্টা পরেই পড়াই তো সময়টা তারপরে খুব পেশা দিচ্ছে দু ঘন্টা পর পড়াই তো হবে পড়াই তো আমি ব্যাংকে গেলাম ব্যাংকে বললাম কেরোসিন রেডি আছে নাকি কাঠ রেডি আছে নাকি তো ব্যাংকের ম্যানেজার সে দাঁড়িয়ে ছিল পড়ে গেল নিচে স্যার আমি পালিয়ে যাই আমি বললাম যে আপনি যদি পালিয়ে যান তাহলে পোড়া টাঙ্গাইল ওরা ধ্বংস করে দিয়ে যাবে আমাদের দেখাতে হবে যে আমরা তাছে সহযোগিতা কিন্তু আমরা টাকাটা পোড়াবো না আজ পোড়াই তো হয় আমি তো সই করবো আইন মতোই হবে এটা কিন্তু পোড়াবো না তবুও তখন আমি বলুন ঠিক আছে আমি ফেরত যাচ্ছি আপনি সব রেডি রাখেন ক্যাশের কে নিয়ে আসলে কারণ দুটো চা দিয়ে তো এটা খোলা হয় তাই না তো আমার মনে হলো পালিয়েও যেতে পারে আমি আমার এসডিও কে বললাম ওখানকার এসডিও যে আপনি এখানে বসেন আসলে বসার অর্থটা কিন্তু মানে অ্যারেস্ট করার মতোই মানে বসেন ভদ্র ভাই বসেন ওটা এই জন্য করতে হয়েছিল বা দেখাতে হয়েছিল না হলে ওরা শহরটাই বলে যে আমাদের সাথে অসহযোগিত করছে গাদ্দারি করছে আরও গাদ্দারি করছে অনেক লোক তো মেরে যেত অনেক ধ্বংস করতো ওইভাবে জায়গা সময়টা একটা মোটামুটি স্মুথ ভাবে এটাকে পার করার সন্ধ্যা হলো টেলিফোন ডিপার্টমেন্ট জিজ্ঞাসা করছে যে আমরা কি করব আমি আছি যখন টেলিফোন চালাও তারপর তুমি ফ্ল্যাগ বানালেন পরদিন সকালে এবং ইন্ডিয়ান ফোর্সেস আসলো এবং ওনাকে গাড়িতে করে সবসময় নিয়ে গেল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরকারের একজন পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন আশিকুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে আশিকুর রহমান উনিশশো বাহাত্তর থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির 
জাজকের উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে পরিচিত সে সময় ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল যোগদানের পর অতি অল্প সময়ে তিনি ঢাকা পৌরসভার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং এটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন এজন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে অভিনন্দন জানান আমি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলাম সে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থাও ছিল এবং একটা দু মানুষ খুনও হয়েছিল তো সেখানে আমি একটা বঙ্গবন্ধু আমাকে দিয়েছিলেন দায়িত্বটা সেই সময় তো আমি সেখানে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলাম আর শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমি শুধু সরকারের কাছে একটাই অনুরোধ করেছিলাম যে বঙ্গবন্ধু অসীম অদালতে অনেক কর মাফ করেছেন কিছু কর উনি রেখেছেন শুধু একটা তারিখ বসিয়ে দেন যে এই পর্যন্ত এই তারিখের মধ্যে যদি মানুষ যে সবগুলো যে সব কর মৌকুফ হয়নি কর যদি না দেয় যেগুলো মৌকুফ হয়েছে ওই করগুলোও দিতে হবে সরকার আমার কথা শুনে একটা ডেট বসিয়ে দিলেন অ্যান্ড ইট ওয়াক লাইক এ ম্যাজিক মানে লোকে লাইন করে টাকা দিতে শুরু করলো এবং মিউনিসিপালিটি সচল হলো ওরা বাংলাদেশ হয়ে চালু করলেন এবং ঢাকা মিউনিসিপালিটি সহ সব মিউনিসিপালিটি একটা সচল হলো এই কর আসা মানুষ যে কর দিতে হবে সার্ভিস পেলে এটা চালু হয়ে গেল আবার এবং তাছাড়া সেই সময় সমস্ত ঘেরাও হচ্ছিল এই আন্দোলন ঘেরাও বিভিন্ন দাবি দেওয়া এই দাবিতে প্রথম যে ঘেরাও ব্যর্থ হয় সেটা কিন্তু ঢাকা মিউনিসিপালিটিতে ঘেরাও ব্যর্থ হয় আমি সাহসিকতার সাথে সেটা মুখোমুখি হয়েছিলাম এবং আমি শুনেছি যে আমাকে যখন ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল তখন এসপি ডিসি ওসি দারোগা কেউ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি শেষ পর্যন্ত এটা মন্ত্রী হয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিল বঙ্গদেব বলেছিলেন রেস্কিউ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলাম ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির তখন আমাকে রেস্কিউ করা হয়েছিল এবং আমি শুনেছি বঙ্গবন্ধু নাকি বলেছিলেন যে এরকম ভালো দুই চারজন অফিস আমার থাকলে আমার কোনো চিন্তা ছিল না এটা আমি একটা বেড়ার সম্মানজনক একটা স্বীকৃতি মনে করি মূলত সে সময় থেকেই তিনি বঙ্গবন্ধুর সহচার্যে আসেন সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে জনাব আশিকুর রহমান সরকারের প্রতিনিধি হয়ে বুলগেরিয়া ইতালি ফ্রান্স ইংল্যান্ড নেদারল্যান্ড যুগোস্লাভিয়া ও সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন আমরা যেখানেই গেছি যে দেশে গেছি অসম্ভব সম্মান পেয়েছি তারা মনে করতো আমরা বীরের জাতি এবং বাংলাদেশটাই পরিচিত ছিল বঙ্গবন্ধুর নামে যে তোমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু এটাই একটা বড় পরিচয় আমাদের ছিল যেখানে গিয়ে সম্মান ছোট দেশ বলে কেউ প্রশ্ন করে নাই নতুন স্বাধীনতাকে আমি শুধু স্বাধীনতা পেয়েছে একটা দেশ আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি আমরা বীরের জাতি বঙ্গবন্ধু আমাদের নেতা এটাই ছিল আমাদের পরিচয় সব জায়গায় আমরা সম্মান পেয়েছি উনিশশো চুয়াত্তর সালের শেষ ভাগে জনাব আশিকুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে সচিবালয়ে যোগ দেন পরবর্তীতে উনিশশো ছিয়াত্তর থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ বৃহত্তর কুমিল্লায় জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি কুমিল্লা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সময় প্রায় দু কোটি টাকার তহবিল গঠন করেন বর্তমানে এই তহবিল থেকেই কুমিল্লার পল্লী এলাকার দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী কৃতি খেলোয়াড় ও শিল্পীদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে কুমিল্লাবাসী তাঁর এই অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে আজও আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করেন আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি যে কুমিল্লা মানুষ আমাকে অসম্ভব ভালোবাসা দিয়েছে আমি আসার সময় ডিসি সাহেব আসে তো অফিসার সবাই তো বিদায় দেয় ফেয়ারওয়েল দেয় কিন্তু আমাকে কুমিল্লা শহরে যত রিক্সা শ্রমিক তারা রাস্তায় বসে আমি বলুন তোমাদের কী করেছি না স্যার আমরা আপনাকে ভালোবাসি কিন্তু আমি আসার সময় তারা বাড়ির যে সভাপতি নিয়ে এসে আমাকে একটা রেজুলেশন দিলেন তারা রেজুলেশন করেছিলেন যে আমরা এই ডিসিকে চাই উনি থাকুক ওনাকে ট্রান্সফার করবেন না তা আমার মনে হয় হয়তো আমি যখন ছিলাম কি করেছি না করেছি সেটা বড় কথা না মানুষ ভাবতো যে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 